ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு நான் ஒரு போன முறை ஒரு வீடியோ போட்டுனான் இப்போ கனக விசிட்டிங் விசாவை பற்றி கனடா விசாவை பற்றி நிறைய வீடியோக்கள் நான் போட்டுனான் அதில் பிரபா நமசியோடையும் ஒரு வீடியோ முதல் ஒரு வீடியோ போட்டுறான் இப்போ ரெண்டாந்தரம் இவர்கிட்ட வந்திருக்கிறேன் இவர்கிட்ட வந்து அந்த நாங்கள் போன முறை கதைச்சது விசிட் விசா பற்றி கதைச்சி போட்டு சொன்னாங்களே போய் இந்த எல்எம் எல்ல எல்எம்ஐஏ என்றால் என்ன அந்த விசாவை பற்றி கதைப்போம் என்று தான் சொன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் திருப்பி வந்திருக்கிறேன் இந்த எல்எம்ஐஏ இந்த ஃபுல் விளக்கம் இது என்றால் என்னண்டு அது முட்டு முழுதான விளக்கம் நான் இப்போ பிரபா நமசிட்ட வந்திருக்கிறேன் அவர் இதை பற்றி எனக்கு உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுவார் வணக்கம் 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 யூடியூப் வியூவர்ஸ் நாங்கள் வந்து போன முறை நல்ல இது செய்த நாங்கள் ஒரு ஷாப்பைக்கு அதிக க்ளோசிங்கில் தான் இந்த லீமா பற்றி கதைக்கிறோம் என்று சொல்லி இருந்தோம் ஆனபடியாக இன்றைக்கும் அதை பற்றி கதைக்க போகிறோம் உங்களோட யூடியூப் நேர்களுக்கு இருக்கும் முழு கேள்விகளையும் கேளுங்க நாங்கள் அதுக்கேற்ற முழு இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த கனேடியன் இமிகிரேஷன் வெப்சைட்டில் இருந்து எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுடைய யூடியூப் நேர்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறோம் இப்போ இது என்னடா எல் எம் என்றால் என்ன இது வந்து லீமா என்று சொல்றது ஒரு ஷோர்ட் பேர்ம் அப்ரிசியேஷன் பகுதி லேபர் மார்க்கெட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஓகே என்று சொல்றது அதை வந்து கம்பெனி வச்சிருக்கிறவர்கள் ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ் தங்களுடன் கம்பெனிக்கு ஹாய் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் கனடா அல்லது அந்த சர்வீஸ் கனடான்னு சொல்லுவோம் அவர்களிடம் தங்கட கம்பெனியை விண்ணப்பித்து அப்ரூவல் எடுக்கிறதான் இந்த லேபர் மார்க்கெட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்றது ஓகே இது எம்ப்ளாயருக்கு இஎஸ்டிசி எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் கனடாவும் சர்வீஸ் கனடாவும் சேர்ந்து கொடுக்குற ஒரு அப்ரூவலை தான் லீமா என்று சொல்லுவாங்க அதை சொ அதிக ஷோர்ட் போம் தான் லேபர் மார்க்கெட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டோட ஷோர்ட் போம் தான் லீமா 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 இது வந்து யார் யார் இதுக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த லீமாவை ஆர் ஆர் இந்த விசாக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இதுக்கு வந்து விசா என்று சொல்லுவதில் விட இது ஒரு அப்ரூவல் என்று சொல்லலாம் ஒரு நிறுவனத்தை கனடாவில் வைத்திருக்கிறவ தங்கட நிறுவனத்துக்கு டெம்பரரி பொருள் வேர்க்கர்ஸ் அல்லது வேர்க்கர்ஸ் ஹயர் பண்றதுக்கு முதல் இவர்களிடம் பெர்மிஷன் எடுத்து அப்ரூவல் எடுக்க வேண்டும் ஓகே அப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அங்கு ஒரு டெக்னீஷியன் தேவை என்று சொன்னால் அந்த நிறுவனம் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் கனடா சர்வீஸ் கனடா அவர்கள் போய் அந்த போர்ட்டலில் அவர்களுடைய நிறுவனத்தை பற்றிய முழு தகவல்களையும் கொடுத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஓகே விண்ணப்பிச்சு அதுக்குரிய கைட் லைன்ஸ் நிறைய இருக்கிறது இருக்குது ஓகே அது கிட்டத்தட்ட இந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்ல அதை பற்றி தான் சொல்ல போறோம் ஓகே இப்போ இந்த கம்பெனி என்னென்ன தகமைகளா இந்த கம்பெனி வந்து விண்ணப்பிக்கிற கம்பெனி குரிய தகமைகள் எப்படிப்பட்ட இந்த கம்பெனிகள் போய் அதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி என்று சொன்னால் கம்பெனி வந்து ரெண்டு மூன்று பெரியமாக ரன் பண்ணி இருக்க வேண்டும் மற்றது கனடா ரெவன்யூ ஏஜென்சியில் டேக்ஸ் ஒழுங்காக பயல் பண்ணி இருக்க வேண்டும் அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப் டு டேட்டாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு அல்ல மூன்று வரியத்துக்கு மேலே பிஸ்னஸில் இருந்து இருக்க வேண்டும் ஓகே மற்றது மூன்று வரியம் தொடர்ந்து லாஸில் போனாலும் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஓகே கம்பெனி கட்டாயமாக ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் இருக்க இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்சிங் செய்கிறபடிய நிறைய நிறுவனங்களுக்கு இந்த டாக்ஸேஷன் ஃபைனான்சிங் செய்கிறபடிய தெரியும் தெரியுது கம்பெனிக்கார் வந்து அவர்களிடம் இருக்கும் அக்கௌண்டன் மூலம் செய்யலாம் அல்லது தேர்ட் பார்ட்டியான அக்கௌண்டிங் கம்பெனிகள்கிட்ட கொடுத்து செய்யலாம் அல்லது ஒரு இமிகிரேஷன் லோயரை ஹயர் பண்ணி செய்யலாம் அல்லது ஒரு கெனேடியன் இமிகிரேஷன் கன்சல்டனை ஹயர் பண்ணி செய்யலாம் அல்லது இது சம்பந்தப்பட்ட ப்ரொஃபஷனல் ஆக்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் இந்த லேபர் மார்க்கெட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதாவது இந்த பெடரல் கிரவுண்ட் கோஆபரேஷனான எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் மணிக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் கனடா சர்வீஸ் கனடா மற்றது கனடா ரெவன்யூ ஏஜென்சி மற்ற நாங்கள் இந்த சர்வீஸ் கனடாவில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு தானே அது போன்ற இந்த பெடரலி ரெகுலேட்டட் கிரவுண்ட் கோஆபரேஷனோட உங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில் ஓகே எல்லாம் கொடுத்து விண்ணப்பிக்கும் இந்த நாலு இடமும் 
நல்ல தமிழில் சொன்ன போனால் இந்த கனடா அரசாங்கத்தில் உள்ள ஒரு வியாபாரம் எங்கெங்கே அசோசியேட் பண்ணுது அது சம்பந்தப்பட்ட இந்த கிரவுன் கோஆப்ரேஷன்களோடு உங்களோட நிறுவனத்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஓகே ஓகே இப்போ எப்படிப்பட்ட ப்ரொஃபஷனல் இந்த விடயத்தில் இன்வால்வ்டா இப்போ பண்ணுவார்கள் கூடுதலாக இந்த பிஸ்னஸ் ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டிங் செய்பவர்கள் மற்றது கோஆப்ரேட் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் இதில் செய்யலாம் அல்லது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சியை ஹையர் பண்ணி செய்யலாம் அதாவது ஒரு கம்பெனியை நிற நடத்தி கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பெற வேண்டும் என்றால் சில வேளை அவர்கள் தாங்கள் செய்யும் வியாபாரத்தில் மிக பிஸியாக இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்கு கஷ்டமாக கஷ்டமாக அப்படியான தருணத்தில் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிகிட்ட கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்டிங் பெர்மிட்ட கொடுக்கலாம் அக்கௌண்டன்மாருக்கும் இது செய்வதற்கு ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் இருக்குது இருக்குது அதுக்காக எல்லா அக்கௌண்டன்மாரும் இதில் ஸ்பெஷலைஸ் ஒரு சில அக்கௌண்டன்மார் பேரோல் செய்வதில் நல்ல ஒரு சிலர் வருமான வரி செய்வதில் நல்ல கட்டிக்காரராக இருப்பார்கள் சிலர் வந்து அதே போல இந்த இதுல யார் ஸ்பெஷலைஸ்டோ அவைகளை தேடி பார்த்து நீங்க செய்யலாம் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவர்கள் லீமா அப்ரூவல் எடுப்பதற்கு இப்படியான உதாரணத்துக்கு வந்து கனடா ரெவன்யூ ஏஜென்சிக்கு சப்மிட் பண்ணின டி டூ என்று சொல்லுவோம் கோஆபரேட் டாக்ஸ் காப்பி தேவை அதை விட டி ஃபோர் சமரிஸ் எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் உங்களோட ரெண்டு மூன்று வருட காலத்தில் உங்களோட நிறுவனத்தில் வேலை செய்தார்கள் அதை சொல்லுவோம் மற்றது பிடிஏ செவன் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த அக்கௌண்டிங் டேர்மில் வந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவர்கள் வந்து டி ஃபோர் சமரி கொடுப்பார்கள் இரண்டில் அப்படியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்க வேண்டும் இதுக்கு மேல இன்னும் டீட்டெயிலாக அக்கௌண்டிங்கில் சொல்ல போனால் கோஆப்ரேட் டேக்ஸ் எதிர்ந்தால் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்ஸ்மென் ஸ்கெஜுவல் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்ஸ்மென் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பேலன்ஸ் சீட் இன்கம் ஸ்டேட்ஸ்மென்ட் ஸ்கெஜுவல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்று சொல்லுவார்கள் அது போன்றவ போன்ற அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் கட்டாய இருக்க வேண்டும் அதுக்கு மேல பிசினஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காப்பி இருக்க வேண்டும் மற்ற த்ரீ இயர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஹிஸ்டரி கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் மற்றது டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணிங்க நோட்டீஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவது ஒரு நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் தான் இதை அப்ளை பண்ணுவதற்குரியது மற்றது மற்றது நிறுவனங்களை நாங்க வழிகாட்டலாம் அதே மாதிரி நிறுவன நடத்தும் அக்கவுண்டிங் பார்ப்பவர்கள் அல்லது புக் கீப்பிங் செய்பவர்களுக்கு அது சம்பந்தமான நாலேஜ் அந்த டாக்குமெண்ட் சம்பந்தப்பட்டதுல நல்ல அனுபவம் இருக்கு அது போய் செய்யணுமோ அவைக்கு அது பத்தி நாலேஜ் இருக்கும் அல்லது அவர்களுக்கு இந்த அளவு டாக்குமெண்ட்ஸும் அவர்களிடம் இருக்கிறது ஆனால் இதை விண்ணப்பிக்க தெரியாட்டி இந்த துறைசார் வல்லுநர்களை அவர்கள் அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எவ்வளவு இப்ப ஒரு காலத்துக்கு இப்ப அப்ளை பண்ணி எல்லாமே வேலிட் எடுத்தாச்சு அது எவ்வளவு காலத்தை அது கொஞ்சம் வேலிட் ஆயிருக்கும் அது வந்து அப்ளை பண்ணி ஓகே அப்புறம் அப்ரூவல் எடுத்துட்டார் எவ்வளவு காலத்தை அதை வச்சிருக்கலாம் அது அந்த அப்ரூவல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வரியத்திலிருந்து ஒன்றரை வரியத்துக்கு அலாவ் பண்றார் அதற்கு இடையில் அவர்கள் எல்லாமே அப்ரூவ் பண்ணின ஸ்டாஃப வெளியில இருந்து எடுத்திருக்க வேணும் எடுக்காட்டி அது நொல்லன் வாய்ட்டாக போயிடும் 
குறைஞ்சது 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 மேக்ஸிமம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயருக்குள்ள செய்து முடிக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எங்களுடைய அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏப்ரல் மாதம் மன்னிக்கவும் அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அவர்கள் எக்ஸ்பைரி வந்து ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு டைமில் அதை பாவிக்க வேணும் என்று அந்த அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு ஹெச்ஆர்டிசி அதாவது இ இஎஸ்டிசி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் கனடா இந்த சர்வீஸ் கனடா தான் அந்த அப்ரூவலில் கொடுக்கும் கொடுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் காலம் போடுவார்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த பாசிட்டிவ் எல்எம்ஏ வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரை தான் வேலிட் அதற்கு இடையில் நீங்கள் டெம்பரரி பொருள் ஒர்க்கர்ஸ் எடுக்க வேணும் அக்டோபர் மாதம் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு மா ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை வரியை கணக்கு ஒன்றரை வருஷ கணக்கு பார்க்குறாங்க இப்போ இப்போ இந்த எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு ஆமாம் காசு கொடுத்து தானே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது எவ்வளவு கொடுக்க வேணும் அதை பற்றி ஒரு பிளான் இப்போ நிறுவனத்தை நடத்துவர்கள் வந்து எல்எம்ஐஏ ப்ராசஸிங் ஃபீ என்று சொல்லி சர்வீஸ் கனடாக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் கனடாக்கு தௌசண்ட் டாலர் ப்ளஸ் டேக்ஸ் சுல் பி பெய்ட் பை த எம்ப்ளாயர் கட்டாயம் எவ்ரி ஈச் அப்ளிகேட் அவர்கள் <laughs> 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 அவர்களிடம் ஐயாயிரத்துக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் கனேடியனா இருக்க வேண்டும் ஒரு மூன்று பேரை கேட்பவர்கள் வந்து சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து எம்ப்ளாயி இருக்க வேண்டும் கெனேடியன் எம்ப்ளாயி அதுதான் அது தௌசண்ட் டாலர் அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ் கனடாக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் இது நான் ரிஃபண்டபிள் உங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்குதோ இல்லையோ கவர்மெண்ட் பி ஓ அவர்கள் சார்ஜ் பண்ணும் ப்ராசஸிங் பி எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் அந்த வேலையை அவர்கள் போஸ்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டும் இப்ப வந்து ஒருவர் ஒரு எல்எம்ஐ ஒர்க்கு தண்டா எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல அந்த ஜாப் போஸ்டிங் இருக்க வேண்டும் சொன்னா மினிமம் மூன்று பிளாட்ஃபார்ம் கட்டாயமாக <laughs> 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 போஸ்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொன்ன நம்ம சொன்ன மாதிரி இண்டிட்ட இருக்கலாம் அல்லது ஜோப் பேங்க் இருக்கலாம் அல்லது கிஜிஜிய பெருசாக அவர்கள் நம்புவது இல்லை அதாவது இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை போஸ்ட் பண்ணும் ரிலேயபிள் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்பிக்கைக்குரிய பிளாட்ஃபார்மாக இருக்க வேண்டும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் மூன்று வேலைக்கு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டும் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு இருப்பவர்கள் கனடா சைட்டுக்கு தான் நாங்கள் நிறுவனத்தை <laughs> வந்து <laughs> 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 வேலைக்கும் பொருள் இருந்து எடுக்காம இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து திரும்ப ஒருக்க அல்லது புதிதாக பொருள் ஒர்க்கர்ஸ் எடுக்க போற அப்ளிகேஷனை போடுக்க அவர்கள் வெரி டீட்டெயில பார்க்கிறார்கள் அதே வேளை செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி 
ரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து பைன் கூட கொடுக்கிறார்கள் எம்ப்ளாயர்களுக்கு என்னென்று சொன்னால் பிழையான முறையில் அவர்கள் நீமாவை பாவித்து அல்லது கூப்பிட்டு எம்ப்ளாயை சரியான முறையில் நடத்தை இல்லை என்று சொன்னால் அதாவது இந்த சர்வீஸ் கனடா எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் கனடாவால் எம்ப்ளாயருக்கு நிறுவனத்துக்கு பைன் கூட போடுகிறார்கள் அதுக்குத்தான் இந்த ஆறு மா வரிய கிஸ்டியை மறைமுகமாக பார்க்கிறார்கள் அது சொல்லவில்லை மறைமுகமாக இப்ப நான் வந்து ஒரு ரெண்டு விரியத்தில் ஒரு கோபரேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போட்டு நல்லொரு எம்ப்ளாயீஸை போட்டு விட்டு போகைக்கு அங்க அது ஃப்ரெஷ் ஆகத்தான் அங்க இருக்கு ஆனா கிடைக்க போறது அருமை அருமை என்ன ஏதாவது ஒரு சாட்டை சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணி நன்றி